ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులు వస్తువుల వాడకం శృతిమించింది ప్రతి చిన్న అవసరానికి ప్లాస్టిక్ సంచులు డబ్బాలే వినియోగిస్తున్నారు ప్లాస్టిక్ భూతం పర్యావరణానికి హానికరమని తెలిసిన వాడకం మాత్రం తగ్గలేదు అనేక నగరాల్లో పాలిథిన్ కవర్లు నిషేధించినా ప్రజల్లో మార్పు రావడం లేదు ప్రకృతి ప్రజారోగ్యానికి సవాలుగా మారిన ప్లాస్టిక్ కి ప్రత్యాన్మయ ఉత్పత్తులు తయారు చేయాలన్న సంకల్పంతో ఇద్దరు యువకులు పరిశ్రమ స్థాపించారు అరటినారతో ప్లాస్టికేతర వస్తువుల తయారీ ప్రారంభించారు ప్రయోగదశ నుంచి ఫలితాల దిశగా పయనిస్తున్న కృష్ణా జిల్లా యువకుల అరటినార పరిశ్రమ విశేషాలు చూద్దాం పదండి అరటి తోటల్లో గెలల కోత పూర్తయ్యాక రైతులు చెట్లని నరికి బోదెలను పీకేస్తారు ఈ బోదెలని సద్వినియోగం చేసుకునే విధానం తెలియక నూటికి తొంభై మంది రైతులు వృధాగా పారేస్తారు ఇలా రైతులు వ్యర్థంగా భావించే అరటి కాండాలని సేకరించి వాటి ఆధారంగా ఉప ఉత్పత్తులు తయారు చేసే పరిశ్రమ మొదలుపెట్టారు ఇద్దరు ఔత్సాహిక యువకులు కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ మండలం పులిగడ్డలో యశ్వంత్ కుమార్ దంపతులు మిత్రుడు సుజిత్ కుమార్ తో కలిసి ప్లాంట్ పెట్టారు సమాజానికి చేటుగా మారిన ప్లాస్టిక్ కి ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు తయారు చేయాలన్న సంకల్పంతో హైదరాబాద్ కి చెందిన యశ్వంత్ కుమార్ ఎంటెక్ చదివి ప్రభుత్వ కొలువుని కాదని వచ్చి అరటి నారపై ప్రయోగాలు నిర్వహిస్తున్నారు ఈకో ఫ్రెండ్లీ ప్రొడక్ట్స్ అన్న మాట గాని ఈ ప్లాస్టిక్ గురించి ఉన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గాని దీని గురించి అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ మీద కొంచెం నాకు కన్సర్న్ అయింది సో ప్లాస్టిక్ ఆల్టర్నేట్ గా ఏదో ఒక మెటీరియల్ మనం క్రియేట్ చేస్తా ఉండాలి అన్న ఆలోచన ఉన్నప్పుడు ఇది కూడా అంటే అరటితో వీ కెన్ మేక్ సమ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నది కూడా నాకు ఒక ఐడియాలో ఉండేది అనమాట కృష్ణా డిస్టిక్ లో అండ్ ఎస్పెషలీ ఈ అవినిగడ్డ మండల్ అండ్ పులిగడ్డ విలేజ్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఈ మన ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న విలేజెస్ లో అరటి అన్నది దీంట్లో ఒక పెక్యులియర్ ప్రాపర్టీ ఉంది ఆ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే అండి ఇక్కడ ఉండే అరటి స్టెమ్స్ లో ఎలాంగేషన్ అన్నది చాలా తక్కువ బట్ స్ట్రెంగ్ అన్నది చాలా ఎక్కువ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ దీని నుంచి మనం ఏదైతే పేపర్ తయారు చేయగలుగుతామో ఆ పేపర్ కి ఇక్కడ కాకుండా సమ్ రాయల్ సీమ ఎక్కడి నుంచి అయినా మనము ఈ ఫైబర్ కనుక తయారు చేస్తే దాంట్లో కొన్ని కెమికల్ కాంపౌండ్స్ అన్నది ఎక్కువగా ప్రాసెసింగ్ చేసి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది పెరుగుద్ది బట్ మనకి కృష్ణా జిల్లా దట్ టు ఎస్పెషల్లీ మనకి ఈ పులిగెడ్డ పరిసర ప్రాంతంలో దొరికే ఈ నార నుంచి మనకు వచ్చే నార నుంచి వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్ అన్నది చాలా తగ్గిపోద్ది అందుకోసం అని చెప్పి ఎస్పెషల్లీ మేము దీన్ని ఎంచుకున్నాం బట్ మేము యాక్చువల్లీ నారా స్టార్ట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మేము చేయలేదు యాక్చువల్లీ దీని నుంచి ఒక ప్లాస్టిక్ రీప్లేస్ చేసే కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ చేయాలన్నది మా ఉద్దేశం బట్ దాని వరకు రీసెర్చ్ కొంచెం మా హైదరాబాద్ ఇప్పుడు మోస్ట్లీ కంప్లీట్ చేసాము ఇంకొంచెం కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంది పులిగడ్డ ప్రాంతంలోని అరటి బోదెల్లో నార బలంగా ఉందని అందుకే ఇక్కడే యూనిట్ ఏర్పాటు చేశామని యశ్వంత్ కుమార్ చెబుతున్నారు ప్రస్తుతానికి అరటి బోదెల ద్వారా నార తీసి ఆర్డర్ల మీద విక్రయిస్తున్నట్లు తెలిపారు ప్రయోగాలు ఫలవంతమైతే ప్లాస్టిక్ కి బదులుగా అరటి నార ఆధారంగా తయారు చేసిన భోజన ప్లేట్లు బిర్యానీ గిన్నెలు మహిళలు పిల్లలు వాడే శానిటరీ ప్యాడ్లు డైపర్లని అందుబాటులోకి తెస్తామని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు ప్రస్తుతం తమ వద్ద ఆరుగురు వ్యక్తులు పనిచేస్తున్నారని స్థానికుల సహకారంతో పరిశ్రమ నిర్వహిస్తున్నామన్నారు అండ్ మేము ఇప్పుడు లాంచ్ చేసే ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో నెక్స్ట్ ఆల్ ఓవర్ సౌత్ ఇండియా అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇండియా నుంచి వీ విల్ బి ది ఫస్ట్ కంపెనీ టు లాంచ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ అది కంపల్సరీ ప్లాస్టిక్ కి రీప్లేసబుల్ అండ్ మనకి ఈ అరటి నుంచి మేము చేసే ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ప్లాస్టిక్ కంటే కూడా డ్యూరబుల్ గా ఉంటది అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ కంపల్సరీ మనకి లెస్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ లో ఏదైతే మనం మనము భూమిలో ఎప్పుడైతే మనం పడేస్తామో ఆటోమేటికలీ ఆ సాయిల్ కి ఈ మనం పడేసిన మెటీరియల్ కి జరిగే ఒక నేచురల్ రియాక్షన్స్ వల్ల అది డీకంపోజ్ అయిపోతుంది అండ్ అది డీకంపోజ్ అయిన తర్వాత కూడా అది సాయిల్ కి ఎరువు రూపేనా అది తయారవ్వడమే తప్ప మన భూమికి సారాన్ని తగ్గిస్తాం గాని ఎటువంటి పొల్యూషన్ గానీ క్రియేట్ చేయదు ఇక్కడ మేము ఈ ప్లాన్ స్టార్ట్ చేసి నారాజ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసి మేము ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ లో మా ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ ఒక ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కేజెస్ వరకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు మేము ఇప్పటికి ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కేజెస్ మేము సెల్ చేస్తాం ఇప్పుడు దీంతో మనం యాన్ తయారు చేయగలుగుతున్నాం సార్ అండ్ వితిన్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ తో దీని నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాన్ తయారు చేయొచ్చు వన్స్ మనం యాన్ కనుక తయారు చేస్తే మన క్లాతింగ్ మెటీరియల్ కి ఇది బాగా యూస్ చేయొచ్చు ఇది ఒక ప్రైమరీ కింద ఇప్పుడు ఇప్పుడు జరిగే రీసెర్చ్ బట్ ఈ ఒక ఫైబర్ నుంచి ఆల్రెడీ పేపర్ అన్నది బాగా తయారు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏ వన్ స్పెషల్ గ్రాయిల్ బాండ్ అని చెప్పి ఒక బ్రాండ్ ఉంది వాళ్ళు కూడా దీంట్లో బనానా ఫైబర్ యూస్ చేస్తున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లేడీస్ కి సంబంధించిన
ఈ శానిటరీ నాప్కిన్స్ కానీ పిల్లలకు సంబంధించిన డైపర్స్ కానీ ఇలాంటివి తయారు చేస్తున్నారు ఈ దీంట్లో కూడా ఫైబర్ తో పాటు దీంట్లో వచ్చే డస్ట్ కూడా వాడితే దాని మెటీరియల్ క్వాలిటీ అన్నది చాలా బాగా పెరుగుతుంది ఇదంతా బాగానే ఉంది బట్ మాకు ఇక్కడ వచ్చిన ఒక ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఏదైతే ఈ ప్లాంట్ మొత్తం మేము కట్టినా ఇదంతా ప్యూర్లీ మా ఓన్ ఫినాన్షియల్ అప్రోచ్ తోనే మేము వెళ్ళాము ఏ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి అప్రోచ్ కానీ ఏ సబ్సిడీ కానీ ఇలాంటి ఏం రాలేదు మాకు ఇంకా కొంచెం ఏ రకంగా అయినా హెల్ప్ చేయవచ్చా లేకపోతే గవర్నమెంట్ లో ఎవరైనా అంటే ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ హెల్ప్ చేస్తానికి ఏమన్నా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నా అలాంటి వీటికి మాకు కనుక హెల్ప్ చేస్తే డెఫినెట్లీ మేము ఈ ఊరు నుంచే మేము మా సెకండ్ యూనిట్ కూడా స్టార్ట్ చేసుకుంటాం అరటి నార ఉత్పత్తుల తయారీ విజయవంతమైతే మరెంతో మందికి ఉపాధి కల్పించి తమ ప్రాంతానికి పేరు తీసుకొస్తామని యశ్వంత్ భార్య అలేఖ్య చెప్పారు సర్కార్ వైపు నుంచి విద్యుత్తు రాయితీ పెట్టుబడి సాయం అందిస్తే ప్లాంట్ విస్తరిస్తామని తెలియజేశారు దగ్గర నుంచి అరటి బొత్తులనే కలెక్ట్ చేసుకుంటామండి రైతులకు అదేమైందంటే వాళ్ళు 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 తీసేయాలన్నా ఒక ఐదు వేలు ఆరు వేల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యి అదేదో మేమే పెట్టుకుని వాళ్ళని ఆదుకున్నట్టు ఉంటుంది రైతులకు మేము హెల్ప్ చేస్తున్నట్టు అదే కాక దీని నుంచి మనం ప్లాస్టిక్ రీప్లేసబుల్ ప్రొడక్ట్స్ చేయాలని మా ఆశ అండి సమాజానికి హెల్ప్ చేసినట్టు అవుతుంది ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్ పూర్తిగా నివారించడం అనేది అది కుదరని పని కానీ కొన్ని కొన్ని వీటిలో నివారించడం అనేది మనం కూడా స్టార్ట్ చేస్తే మన వల్ల ఇంకో నలుగురు ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా స్టార్ట్ చేయవచ్చు మా వర్కర్స్ కూడా చాలా బాగా వర్క్ చేస్తారండి మాకు ముందు ల్యాండ్ ఇచ్చిన ఆయన ఎవరు ముందుకు రాని టైంలో ఆయన వచ్చి మాకు ల్యాండ్ ఇచ్చారు పెట్టుకుంటామా అని ఇంకా గవర్నమెంట్ కూడా మాకు ఏమన్నా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో గానీ వాళ్ళు త్రీ ఫేస్ పవర్ గానీ ఇవన్నీ ఇస్తే మీ సెకండ్ ప్రోడక్ట్ కూడా ఇక్కడే లాంచ్ చేస్తామండి ఆ లాంచ్ చేస్తే ఏంటంటే ఈ ఊరికి పేరు అందరికి పేరు రైతులకి ఆదుకునే రకంగా ఉంటది మా గవర్నమెంట్ కూడా హెల్ప్ చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం బోదెల పరిమాణం నాణ్యతని బట్టి రోజుకి పాతిక కేజీల వరకు నార తీస్తున్నామని ఇక్కడి కార్మికులు చెబుతున్నారు ఈ పరిశ్రమతో ఊర్లోనే తమకి ఉపాధి దొరికిందని హర్షిస్తున్నారు మాకు వారుగుకి ఉపాధి దొరకడం జరుగుతుంది ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కానీ ఎలిగా సబ్సిడీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తే మా ఇంకా ఎక్కువ జనాలకి ఉపాధి దొరికే అవకాశం కల్పించడం జరుగుతుంది కాబట్టి దీనిలో పనిచేసేది ఆరుగురు అండి ముగ్గురు స్టంప్స్ తెస్తారు ముగ్గురు మిషన్ కాడ ఉంటారండి ఆ స్టంప్స్ లెంత్ చూసుకుని కట్ చేసి మిషన్ లో పెట్టాలండి ఒక దానికి నాలుగు పర్లు పనికి వస్తాయండి ఆ నాలుగు పర్లు తీసుకెళ్లి మిషన్ లో పెట్టి నార తీస్తామండి నార తీసి మళ్ళీ దాన్ని శుభ్రంగా గుతికి ఆరేసి శుభ్రంగా కట్లెళ్లే కట్టి భద్రపరిచినాక పార్సిల్ చేసి ఎక్కడ పంపించమంటే వాళ్ళని అక్కడ పంపిస్తా ఉంటారు భూమిలో కలిసిపోయే అరటి ఉత్పత్తులపై పరిశోధనలు చేస్తున్న యశ్వంత్ కుమార్ బృందం త్వరలోనే వాటిని ప్రజలకు పరిచయం చేస్తామని చెబుతోంది అరటి బోదలు ఇవ్వాలనుకునే రైతులు ఏడు మూడు ఎనిమిది ఆరు రెండు మూడు తొమ్మిది నాలుగు సున్నా నాలుగు నంబర్లో సంప్రదించాలని కోరారు